retrouver pour l'invité de la mi-journée. En ce début de semaine, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Maître Ibrahim Djawara. Il est l'avocat de Hissen Abré, l'ancien président du Tchad. Maître Djawara, bonjour. Bonjour, M. Fayet. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, votre client a été condamné à la prison à perpétuité. C'était le 30 mai 2016, plus une amende de plus de 82 milliards en guise de dommages et intérêts à verser aux victimes. Alors, récemment, vous, ces avocats, vous avez introduit une demande de liberté pour six mois. Alors, quel est le bien fondé d'une telle démarche euh, Je vous remercie, M. Fay. Euh, le bien fondé de cette démarche est lié à, à l'état de santé du président Abré. Euh, depuis qu'il a été condamné, euh, il est détenu au Cap Manuel et il se trouve que les conditions de détention au Cap Manuel euh, posent à peu près quelques problèmes parce que, en fait, il y a la détention, ensuite il y a l'isolement parce que ça fait pratiquement plus d'une année, il est isolé, il ne reçoit pas de, de visite. Et compte tenu du fait que l'environnement marin et l'humidité, parce que la cellule, les gens n'ont pas tenu compte de l'aéré. Et il est tout le temps dans un état d'humidité. Et cet état d'humidité et l'environnement marin, ils ne le supportent pas. Et c'est souvent ce qui lui pose des maladies. Des fois, c'est le rhume, des fois, c'est l'angine. Et nous avons estimé que ce milieu de détention, compte tenu de cette situation, quand même, euh, n'est plus favorable à ce qui reste longtemps dans ce euh, lieu de détention. Nous avons estimé que pour lui permettre de reprendre des forces, pour reprendre un, une santé bien plus forte, nous avons estimé qu'il était nécessaire de déposer une demande de sortie de six mois pour lui permettre de quitter cet environnement qui n'est plus favorable à son état de santé. Et pourquoi seulement six mois Pourquoi pas une demande de liberté définitive euh, Effectivement, nous avons fait une demande de liberté de six mois parce que tout simplement, le juge de l'application des peines, qui est compétent pour accorder cette permission, en fait, est lié par la loi. Il ne peut donner que des autorisations de sortie pour des temps limités. Il ne peut pas le faire de façon indéfinie. C'est pour ça que nous avons choisi la durée de six mois. Et comment qualifierez-vous les conditions de détention du président Abré d'inhumain, de dégradant On peut dire que en fait, les conditions de détention du président Abré euh, sont difficiles. Difficiles parce qu'il ne faut pas oublier que même durant le procès, euh, le président Abré était forcé, euh, chaque, à chaque audience était amené par la force, avec forcé, visage, à comparaître. Voilà, forcé de, à comparaître, on usait de brutalité pour l'amener à comparaître à l'audience, et cela a duré plusieurs mois, et on s'est rendu compte que quand le procès euh, est terminé, il a piqué une crise cardiaque. Cela a déteint sur sa santé Oui, parce que tout juste après la fin de la procédure, il a eu une attaque cardiaque. Il a été d'urgence évacué à l'hôpital, il a été traité. Quelques temps après, il a eu un, un accident, il a eu une fracture au bras. Je pense que vous l'avez entendu, il y a eu d'énormes problèmes pour, rien que pour aller le faire soigner. Il l'a traîné pendant trois mois sans soins et cette fracture a laissé des séquelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ces violences verbales, ces brutalités, l'environnement dans lequel il est a, a lui a causé une, une santé très fragile actuellement. Parce qu'il est diabétique, il a des problèmes cardiaques et en plus, il est dans une situation de fragilité due à son âge parce qu'il a fait 8 ans de détention et aujourd'hui, il est âgé de 80 ans. Et quand on associe à des problèmes cardiaques, une hyper tendue, euh, et en plus euh, le diabète, et en plus son âge, et en plus l'environnement marin et l'humidité qu'il ne supporte plus, 
on s'est dit que continuer à le laisser dans ce lieu de détention risquait d'entraîner l'irréparable, c'est-à-dire une situation, euh, sa santé qui, qui va se dégrader de façon plus grave. Et c'est pour cette raison que nous avons estimé que pour que les, les autorités qui n'ignorent pas cette situation puissent lui permettre au moins de quitter ce, ce, ce lieu de détention qui en réalité n'est plus conforme à l'état de santé du président. Mais est-ce que vous avez euh, saisi l'administration pénitentiaire dans ce sens, sur les griefs que vous soulevez Oui, vous savez ça, en fait, c'est le problème de la détention. Depuis que les chambres africaines ont été dissoutes, il n'y a plus aucune autorité chargée de s'occuper de l'affaire Issenabré. Je vous rappelle que dans les statuts, on avait prévu que la détention se ferait selon les critères des standards internationaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que nous, on n'a pas d'interlocuteur. On ne sait pas qui est chargé de s'occuper euh, de l'affaire Abré, compte tenu de son caractère de particularité. Nous avions voulu, à l'époque, euh, rencontrer le ministre pour discuter avec lui de cette question. Nous lui avons envoyé une lettre et vous vous rendez compte que jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons même pas reçu d'accusé de réception. Euh, je pense que pour un ministre qui est avocat, Recevoir un courrier de ses confrères et rester silencieux depuis pratiquement plus d'une année, je pense que cela ne euh, fait pas preuve de confraternité et de courtoisie. Ce qui fait que nous n'avons pas d'interlocuteur. Et quand vous n'avez pas d'interlocuteur, il est très difficile de prendre en charge les problèmes pour pouvoir leur trouver une solution. Mais il y a juste un an, le président Issa Abré euh, a bénéficié d'une liberté en faveur de cette volonté euh, de désengorger les prisons à cause du Covid-19. Donc du 7 avril au 7 juin, euh, il a été euh, euh, libéré. Alors, euh, vous vous espérez également que l'administration financière ou les autorités seront sensibles à votre demande ou pas Oui. Nous-mêmes, on avait pensé qu'il euh, ne devait pas y retourner. Parce que nous avons estimé que les conditions qui avaient justifié le fait qu'il puisse bénéficier d'une permission de sortie étaient toujours actuelles. C'était le risque du Covid euh, au sein des lieux de détention, son état de santé et le fait que le centre, le Cap Manuel ait été pris comme un lieu de confinement. Et on avait estimé que vu son âge, Vu le fait que ce lieu de ce camp, camp Man, Cap Manuel était devenu un lieu de confinement des détenus avant qu'ils ne puissent être euh, mis dans les autres centres de détention, nous avions demandé, on nous l'avait accordé. Et ces mêmes conditions qui avaient justifié le fait qu'on lui donne une autorisation de sortie de 60 jours existent toujours. Et quand nous avions fait la demande, le juge avait estimé qu'on devait retourner avant de faire une nouvelle demande. On est retourné, on est resté huit mois et on a refait cette fois-ci une nouvelle demande pour les mêmes conditions qui n'ont pas disparu. Son état de santé, les conditions d'état de détention, l'immunité et ses maladies. Je pense que ça, ce sont des choses qui existent depuis qu'il est en détention. Et, ce, et j'estime que cet état de fait doit justifier, en quelque sorte, cette fois-ci que le juge puisse faire droit à notre demande de sortie pour six mois. Et à combien estimez-vous vos chances d'obtenir gain de cause On a vu le collectif des victimes monter au créneau pour s'opposer à toute velléité de, de libération, de liberté. Oui, en fait, on, ce problème, en fait, ça ne se pose pas. Nous n'avons pas demandé l'élargissement du président Hissène Abré. On demande simplement, et je pense que le Sénégal vient de voter une loi toute nouvelle, on appelle loi sur les, le contrôle et les modalités d'aménagement des peines, en estimant que... Il peut, euh, il peut en bénéficier. Il, que, effectivement, que la peine doit avoir un caractère personnel et que la détention doit se faire en fonction de la situation individuelle de, de chaque détenu, de voir dans quelle mesure elle peut être euh, aménagée. Donc, ce que nous demandons, ce n'est pas l'élargissement, ce n'est pas ça la question de fond. Ce que nous disons, tout simplement, c'est que le président Issenabré est dans un état de santé précaire et le lieu de détention dans lequel il se trouve ne lui garantit pas de pouvoir améliorer sa santé. Et nous avons estimé qu'une permission de six mois euh, euh, auprès de sa famille lui permettrait, en fait, de pouvoir se soigner et de revoir une santé beaucoup plus effective que celle qu'il a, qu a aujourd'hui.
pour les victimes toujours, le seul débat qui vaille est celui ayant trait aux indemnisations. Hein, je, je le disais tout à l'heure, plus de 82 milliards. Vous, vous répondez quoi Non, mais en fait, on dit que cette question euh, interpelle ceux qui ont décidé de faire le, profit, le procès de, des chambres africaines extraordinaires. C'est eux qui avaient décidé de financer pour tenir le procès. C'est eux qui s'étaient engagés à mettre en place un fonds d'indemnisation pour les victimes. Je pense que si les victimes ont des griefs, ils doivent les tenir en fonction de ce qu'on a appelé les bailleurs de fonds, qui s'étaient engagés, eux, à mettre en place un fonds pour indemniser les victimes. Alors, je ne vois pas en quoi ils veulent lier cette question à la demande de permission de sortie de Hissène Abré. Je ne pense pas que ces deux questions soient liées. Nous, ce que nous demandons, c'est ce que la loi permet à tout détenu, lorsque son état de santé ne lui permet pas d'être en détention, de saisir le juge de l'application des peines pour avoir une permission de sortie en vue de se pouvoir se prendre en charge. Les informations également font état d'un intense lobbying hein, de vous et les avocats de la famille de Hissène Abré auprès de chefs religieux pour son élargissement. Qu'en est-il Oui, lobbying, lobbying me paraît un peu, mmh. un peu inapproprié. Mmh. Hein. Je pense que le président Hissène Abré, il vit au Sénégal depuis 30 ans qu'il est là. Et depuis 30 ans, il a des relations, de, de bonnes relations avec toutes les familles religieuses. Euh, je pense que quand il est dans une situation difficile, où il est détenu depuis 8 ans, où il est âgé de 80 ans, où il y a un problème de risque sur sa santé, je pense qu'il est normal que sa famille, qui entretient de bonnes relations avec les familles religieuses, aille les voir pour les sensibiliser et pour demander qu'il prie pour le président de la République. Je pense, euh, pour le président Hissène Abré, je pense que ce rôle, c'est le rôle de nos autorités religieuses hein, qui, en raison de, du fait que des, euh, des principes qu'ils ont l'habitude d'avoir quand il y a des, des, des problèmes qui interpellent la société, de jouer un rôle et ce n'est que dans ce sens que la famille est allée pour les voir, pour leur demander en quelque sorte de prier pour que le président Hissène Abré puisse être dans une santé plus favorable que celle qu'il connaît présentement. Donc, doit-il être libéré pour raisons humanitaires, Hissène Abré Mais oui. Mm. Euh, si vous prenez ce que je viens de vous dire, euh, la, la prison n'est pas un lieu de torture. La prison, c'est un lieu de détention. Et la législation prévoit que quand l'état de santé d'un détenu se trouve incompatible avec la détention, il peut bénéficier d'une libération. Et aujourd'hui, euh, me permettrait de vous le dire, j'ai parlé de, de, de la situation médicale du président Abré, qui en réalité relève un tout petit peu euh, de la discrétion, mais c'est lui qui m'a autorisé, compte tenu de la situation, de parler de manière très ouverte de, de son état de, de santé. Donc, euh, aujourd'hui, son état de santé que je viens de vous décrire, le lieu où il est détenu, compte tenu de l'environnement, de l'humidité, euh, de, de la solitude, de l'environnement marin, ce milieu ne garantit plus, le président Hissène Abré, euh, une situation qui soit compatible avec sa détention. Et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il faut que cette situation soit étudiée par les autorités compétentes pour lui trouver une solution heureuse. Parce qu'il ne faut pas, euh, comme on dit en Wolof, Donc il ne faut pas qu'on attende euh, jusqu'au dernier moment pour faire semblant qu'on ne savait pas ce qui, ce qui s'était passé. On l'a dit, le président est dans une santé précaire, les conditions de détention sont devenues difficiles, vu son âge. Vu les maladies qu'il traîne, problèmes cardiaques, diabète, tension, nous estimons que ce lieu de détention n'est plus compatible avec son état de santé. Oui, mais la prison a un médecin. Lui, quel, quel est, quel est son, son avis, sur sa position sur, sur cette affaire-là Vous savez, en fait, c'est ça le problème. C'est que depuis que les chambres africaines extraordinaires ont été dissoutes, euh, la détention de Isenabré relève de sa famille. C'est la famille qui est chargée de s'occuper de sa santé, de lui trouver un médecin, de le faire sortir, de payer les factures. Il faut payer pour le faire soigner. 
Parce que souvent, il y a des pathologies... C'est au frais de la famille d'Abré. Au frais de la famille d'Abré. Il y a des pathologies que la, la médecine pénitentiaire ne peut pas prendre en charge quand c'est des, des maladies assez pointues. Je vais vous donner l'exemple de sa fracture. Il nous a fallu trois mois pour qu'on accepte qu'il aille dans une clinique pour se faire soigner. Il a fallu que la famille paye, dépose une caution, prenne toutes les charges liées à cette opération afin que ça soit ça puisse se dérouler. Donc, le service médical pénitentiaire ne sert pas à grand-chose au président Issenabre. Ils ne peuvent pas prendre sa, sa santé parce qu'ils n'ont pas les moyens de lui apporter les solutions dont il a besoin. Et c'est pour ça que nous avons estimé que le fait de lui permettre de quitter et de retourner dans sa famille, il sera dans un environnement plus favorable pour se prendre en charge sa santé. Quand un militant des droits de l'homme comme Aluntine se dit favorable à une libération de Abré, à l'Utine, on a tous connu sa position pour un procès du président Abré. Sa position vous réconforte Est-ce que vous êtes réconforté par, par cela Il y a eu également le forum du justiciable qui s'est dit favorable à une libération. Oui, on, on se dit souvent, euh, les autorités avaient l'habitude de dire que, en réalité, euh, le problème de la libération de Issen Abré était lié aux positions des organisations de droits de l'homme. Maintenant, eux-mêmes, si elles se rendent compte que, en fait, les, 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 les problèmes que nous posons, les conditions de détention du président Hissène Abré ne répondent plus quand même aux standards de droit de l'homme qu'ils défendent. Parce qu'être en prison ne veut pas dire que vous soyez dans une situation qui, met, qui menace votre santé, et qui aggrave votre situation. Non, la détention ne sert pas à ça. Si eux-mêmes se rendent compte aujourd'hui que la situation de Hissène Abré est telle qu'elle est incompatible avec sa détention, eh bien, nous, on en prend acte. Et pensez-vous que le Sénégal a suffisamment les mains libres pour euh, libérer le président Abré Le Sénégal a été mandaté par l'Union africaine. Oui. Euh, oui. Le, le Sénégal a, ma, a, a, été, a été mandaté euh, par l'Union africaine pour euh, organiser le procès. Euh, il a fait un procès. Le président Hissène Abré n'a pas euh, bénéficié d'un procès juste et équitable. Tout le monde le sait. Mais ça, ce n'est pas un obstacle. Il y a un statut qui avait prévu le procès. Il y a un statut qui avait prévu toutes les dispositions relatives à la détention. Et le statut dit que la détention est soumise aux lois du pays, du lieu où s'exécute la détention. Donc aujourd'hui, en réalité, la loi qui euh, euh, s'applique concernant les conditions et l'organisation de la détention du président Abré, c'est la loi sénégalaise. Et vous savez, la loi sénégalaise, c'est pour, pour cette raison que le juge de l'application des peines est compétente, parce que c'est la loi sénégalaise qui est applicable. Et c'est la loi sénégalaise qui est applicable pour toute détention. Et vous savez, la loi sénégalaise aussi, dans sa constitution, permet au président de la République, pour toute détention ou toute peine qui est prononcée par une juridiction sénégalaise, parce qu'on a beau parler de chambres africaines extraordinaires, mais si vous voyez la loi qui crée les chambres africaines extraordinaires, elle dit que les chambres africaines extraordinaires sont des juridictions sénégalaises. Donc, toute décision rendue par une juridiction sénégalaise, la Constitution confère au président de la République le droit de faire grâce. Donc rien ne s'oppose entre le fait d'avoir été mandaté par l'Union africaine pour faire le procès. Le procès a été fait. Le fait que le statut est prévu, que la détention est soumise à la loi du lieu où elle s'exécute, rien, aucun argument de droit ne s'oppose aujourd'hui à ce que euh, le président Abré soit définitivement élargi si le président estime qu'il doit prendre cette décision. Juridiquement, rien ne s'y oppose. Et en tant qu'avocat de Hissène Abré, que pensez-vous de ce débat qui fait rage entre magistrats euh, donc, de ancienne, des anciennes chambres africaines extraordinaires concernant des commissions perçues par-ci, par-là, des perdièmes lors d'une mission au Tchad Mais ça, on en avait parlé. Euh, cette affaire est revenue... Euh, Aujourd'hui, on en parle, mais on en avait parlé à l'époque. À l'époque, euh, ce, ce problème s'était posé au niveau des chambres africaines. On avait parlé que les magistrats avaient... En fait, vous voyez, tout ça, ce sont euh, encore euh, de, tout ce qui s'était déroulé au moment... 
Je pense qu'à l'époque, les gens n'étaient intéressés que par la réalisation du procès. Nous, on avait dénoncé les conditions dans lesquelles le procès a été organisé. On avait dénoncé les conditions dans lesquelles les commissions rogatoires ont été, ont été exécutées. On avait dénoncé les conditions dans lesquelles l'État tchadien s'était immiscé dans euh, euh, l'exécution de cette instruction qui ne remplissait pas toutes les conditions de garantie d'une instruction euh, impartiale, juste et équitable. Et je pense qu'en réalité, ces questions de cette nature reposent aussi le débat de savoir est-ce que ce procès dont a Est-ce que c'est -ce suffisant pour remettre en cause la validité du procès En fait, disons que ce n'est qu'un élément de plus sur le fait qu'on avait dit dès le début que ce procès n'était ni juste ni équitable parce que c'est les conditions dans lesquelles euh, le procès a été organisé. En fait, c'est un procès politique. Les gens l'oublient. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique que l'Union africaine donne mandat à un État d'organiser de, de, un procès. Donc, en fait, euh, c'était un procès politique. Et un procès politique euh, ne peut pas être un procès juste et équitable. Et je pense que plus on avancera, je crois, euh, certainement, euh, il va remonter à la surface en fait euh, des, des, des éléments de cette nature parce qu'en réalité c'était un procès politique Et vous vous aurez beau jeu de saisir la balle au bon on le, on le, sait de, on le savait dès le début un, un euh, euh, l'union africaine l'état du Sénégal l'état du Tchad c'est pas la justice c'est des organismes politiques alors quand des organismes politiques se mettent à s'occuper d'une affaire judiciaire eh bien, c'est normal qu'on en arrive à voir des choses qui ne peuvent pas se passer dans, un, dans une procédure judiciaire normale. Dans une procédure judiciaire, il n'appartient pas aux partis de prendre en charge les juges, de payer leur perdium, de payer leurs frais. Non. Et tout ça.